Eh bien oui, c'est mieux avec le micro qui fonctionne. Bonsoir à tous, je vais baisser le son de la musique. Voilà, bonsoir à tous. On se retrouve donc pour du Dead Cells sur la superbe Web TV Lorani Sport. Cette Web TV est pleine de streamers de l'amour et de jeux nouveaux et de jeux français, même souvent. Voilà, alors on va se lancer tout de suite dans ce qui est euh, un des meilleurs jeux récents. Euh, sans aucun doute, hein, il, est sorti, euh, il est sorti fin mai, je crois. Et c'est déjà, euh, déjà un jeu incroyable. Alors Dead Cells, hein, développé par Motion Twin. Motion Twin, ce studio français que vous connaissez sûrement pour des jeux incroyables comme La Horde ou La Brute, ces jeux où il faut cliquer. Et du coup, qui se sont dit un jour, on en a marre de faire des jeux web, on va faire un Dark Souls de Castlevania Rock Legacy. Ce qui donne ce que vous avez sous les yeux actuellement. C'est un jeu qui emprunte, euh, qui emprunte effectivement à beaucoup de jeux. Qui emprunte à Dark Souls, euh, ne serait-ce que pour le combat basé sur les esquives, euh, sur les patterns des ennemis. Ce qui était un peu aussi le cas de Castlevania, parce qu'après tout, Dark Souls, c'est un peu un héritier de Castlevania, c'est un peu la, la vraie transition pour de Castlevania. Il emprunte à Rogue Legacy parce que du coup aussi, euh, on peut euh, investir pas mal de gold dans des nouveaux items à chaque run. Et récupérer ces items à la run du... euh, ce gold à la run du suivant. Et aussi un peu parce que l'aspect 2D, l'aspect multi du déni. En François, moi j'ai pas aimé Rogue Legacy parce que c'est un jeu de... plus un jeu de farm qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'évidemment il, il emprunte, euh, il emprunte euh, Metroidvania, ne serait-ce que pour la carte. Et pour l'aspect, euh, on débloque de nouvelles zones au fur et à mesure euh, qu'on débloque de nouvelles compétences. Bah, vous avez même des petits marchands qui vous vendent des capacités. Alors, au niveau du système de combat, du coup, c'est euh, vous avez deux armes et vous avez deux skills. Donc euh, là, assez classique, j'ai pris une épée et un bouclier. Euh, toutes ces épées ont des pouvoirs spéciaux. Euh, par exemple, ici, on a une épée qui applique de l'huile sur les ennemis. Une épée fort sympathique. Et euh, un bouclier, euh, bouclier assez simple, qui fait que bloguer les coups. Donc après il y a la petite aspect roguelike qui fait que euh, les niveaux sont euh, un peu générés aléatoirement. Euh, pareil pour la position des ennemis et pareil pour euh, les armes. Alors mon cher Marcadet, l'écran de décompte il est effectivement sur le drive. Euh, je saurais plutôt dire où est-ce que je l'ai trouvé. Euh, il a peut-être été retiré pour euh, des raisons administratives pressantes. Moi je l'avais sur mon PC en fait, il traînait. Je te conseille d'aller voir notre graphiste de l'amour qui sera en dire plus. Alors voilà, ici par exemple j'ai ramassé une dague d'assassin qui permet euh, de faire plus de dégâts en fait quand on frappe dans le dos des ennemis. Ce qui fait que c'est là que la, la, la roulade en fait va devenir euh, particulièrement utile parce qu'il suffira alors de faire une roulade pour se placer dans le dos des ennemis et faire des coups critiques comme ceci et euh, on, permet, on pourra alors faire des dégâts bien plus importants excusez moi voilà c'est assez compliqué de streamer avec un seul écran hashtag la tristesse, hashtag la pauvreté ah oui il y a également un petit côté Bloodborne dont je n'ai pas parlé dans le sens où par exemple là, si un ennemi me frappe je peux le frapper pour regagner la vie que j'ai perdue. Bon, dans une moindre mesure, certes, mais euh, ça me permet quand même euh, un petit risk and reward dans le sens où si on se fait frapper, euh, il, est, euh, il est conseillé d'aller vers les ennemis et de les attaquer pour récupérer euh, les points de vie perdus, donc prendre des risques pour essayer de mitiger un peu les dégâts qu'on s'est pris. Également, une évolution euh, très très agréable du Metroidvania. C'est la présence de ces téléporteurs un peu partout sur chaque map qui permet de limiter le backtracking. Qui permet de ne pas avoir à marcher pendant des heures et des heures.
Les téléporteurs qui sont, euh, qui sont présents euh, vraiment euh, qui sont vraiment très très nombreux sur les maps. Après la, la génération aléatoire fait qu'ils sont même parfois euh, côte à côte. Hein. Ce qui je pense sera réglé euh, dans la mesure des patchs hein, parce que bon, le jeu a sorti il y a à peine un mois. D'ailleurs il y a un nouveau patch qui est euh, un nouveau patch qui est en, dans, la, dans la branche bêta du jeu pour l'instant. C'est un jeu qui est en bêta avec une branche bêta. Après tout, normalement, le early access c'est aussi fait pour tester euh, ce genre de choses. Mais visiblement, les développeurs ont préféré euh, rajouter une branche bêta en plus histoire de garder la branche principale relativement stable. Mais si de base, c'est quand même un jeu qui est euh, extrêmement stable. J'ai peut-être eu un seul crash depuis que je joue, j'ai dû avoir 7 heures de jeu, quelque chose comme ça. Alors là, j'ai utilisé un. J'ai utilisé cette ces espèce de, de sarcophage qui se permet de se téléporter à un autre sarcophage. C'est un, un des pouvoirs qu'on acquiert euh, au début du jeu. J'ai ça, pour l'instant j'ai ça et euh, le pouvoir qui permet de faire pousser des filles. Sachant que du coup le jeu fonctionne en fait par euh, zone. Donc ici je suis euh, tout au début dans les prisons. Et ensuite. Euh... Vous pouvez emprunter différentes portes qui vous amènent dans différentes zones, sachant que les portes rouges sont plus difficiles et les portes jaunes sont la progression, euh, on pourrait dire, logique euh, du jeu. Si vous prenez des portes jaunes, en fait, vous aurez des niveaux euh, qui, dont la difficulté augmente graduellement, alors qu'une porte rouge vous amène à un niveau qui, euh, niveau de difficulté, se place euh, quasiment euh, 4 zones plus loin. En fait. Voilà, donc là, en fait, je suis arrivé un peu euh, au bout de, de, cette, de ce morceau de. La map. Ici on a une porte payante qui donnerait une amulette qui permettrait d'avoir un continue, en tout cas d'essai. De, euh, ce que je ne vais pas prendre pour, pour faire un peu le, le show. Le show et le show. Hein. Euh, voyons voir ce qu'il y a par ici. Ah, sachant qu'il y a aussi un système d'upgrade. Euh, non, qu'on peut voir sur l'interface en fait tout simplement. Au-dessus de mes armes, vous voyez, il y a un petit chiffre, il y a marqué 2. Au-dessus de mes skills, il y a marqué 1. Et à côté de ma barre de vie, il y a marqué 1 aussi. Ce qui fait que quand on trouve en fait certains upgrades, on peut choisir de monter euh, une de ces caractéristiques. Euh, même si parfois on trouve des upgrades qui nous forcent à monter des caractéristiques euh, plus particulièrement. Alors on va pas se la jouer. Euh... On va se la jouer petit ici. Hein on va aller, euh, on va prendre le, le chemin, le chemin habituel, la promenade du condamné. Parce que ce serait dommage quand même de crever au bout de la deuxième zone. Sachant que si on était parti à l'ossuaire, ce serait, ce serait devenu extrêmement compliqué euh, assez rapidement. Surtout que là, on a une, euh, on a une arme niveau euh, 2 et on n'a qu'un seul upgrade de, de dégâts. Donc, euh, on va pas trop faire le malin pour l'instant. Alors. Euh, également, donc vous voyez en bas à gauche, il y a euh, le gold, il y a aussi les cellules qu'on ramasse sur les ennemis. Les cellules, c'est ce qu'on perd en fait définitivement quand on meurt, et le gold, on récupère une partie. Et les cellules permettent d'investir comme dans Rogue Legacy dans des euh, upgrades. Donc ici, soit des, carrément des nouveaux items qui viennent s'ajouter à la pool de, à la pool totale des items du jeu, soit euh, des upgrades aux items qu'on a déjà, par exemple ici le fouet électrique, ça lui permettrait de faire 5% de dégâts en plus. Également des upgrades comme euh, avoir plus de charges, on a une espèce de fiole d'estus comme dans Dark Souls qui permet de regagner de la vie, qui a un certain nombre de charges qu'on peut recharger à la fin de chaque map, ou alors euh, garder plus de gold à chaque DC. Sachant que là je pense que je vais augmenter, euh, je vais essayer de choper la quatrième, euh, la quatrième charge de flasque parce que c'est quand même extrêmement utile. Le jeu d'ailleurs encourage fortement à dépenser toutes les cellules en fait avant de pouvoir continuer, sachant que la porte là ne s'ouvre pas tant que les cellules ne sont pas à dépenser. Il euh, y a moyen de péter la porte, mais après vous avez une malédiction. Voilà, et ça, ça permet de recharger ma fiole et de redonner ma vie. Hop. Voilà, donc la petite promenade du condamné, hein. petit niveau pépère. C'est euh, quand même vachement. C'est quand même vachement moins difficile que le sueur. Le sueur, on se retrouve déjà avec des, des, des ennemis qui sont des espèces de, de chevaliers. Euh, de chevaliers squelettes géants euh, qui font tout de suite euh, moins plaisir. 
Ah, une zone qui ressemble pas mal au, au lac sans vrai par exemple d'ailleurs. Alors ici, l'avantage c'est qu'on peut faire une espèce de combo. Euh, le, le, le skill que j'ai là à droite, le phaser, il permet en fait de me téléporter derrière un ennemi, étant donné que j'ai une capacité qui me permet de... Euh, une arme pardon, qui me permet de faire plus de dégâts dans le dos des ennemis. En fait les deux combinés ça me permet de faire euh, évidemment plus de dégâts. Vous voyez si je fais ça, hop, je me téléporte derrière l'ennemi. En plus de ça il y a des petits effets, euh, y a des petits effets qui s'ajoutent ici sur le, le phaser. Il euh, y a un effet qui me permet de... Le feu au sol autour de moi en fait, quand j'utilise. Là par exemple, là il y a du feu. Ça fait évidemment des dégâts aux ennemis. Alors j'ai également ces, cette espèce de bombe à, fra euh, bombe à fragmentation qui, euh, qui se divise en plein de petites bombes. Et du coup chacun, chacun de ses skills et chacune de ses armes ont des niveaux, par exemple ici j'ai la, la bombe à fragmentation niveau 1 et ensuite euh, je pourrais avoir le niveau 2, niveau 3, c'est sûr qu'à chaque fois c'est soit les dégâts qui augmentent, soit il y a des petits effets additionnels. Vous euh, voyez aussi qu'il y a des effets de... Il y a des, pardon, il y a des passages de plateforme comme ici, avec ces sympathiques euh, pics qui sont quand même moins méchants que dans, que dans Spelunky, ou Spelunky c'est quand même des pics de gros bâtards qui one shot, ici ça, ça fait juste des, des dégâts. Alors qu'est-ce qu'on peut s'acheter Alors il y a un flashbang qui se tenait ici. Alors je pense qu'on va prendre cette amulette qui réduit les dégâts de 10%. C'est jamais de trop. Donc là j'ai 3 charges dans ma petite fiole que vous voyez en bas à gauche. Ma fiole remplie de jus de Et euh, on peut également trouver dans les murs, il y a des kebabs dans les murs. Je ne, je ne plaisante pas quand je dis ça, il y a bien des kebabs dans les murs dans ce jeu. Euh, il y a certains morceaux de murs qu'on peut casser et... Euh, de la bouffe dedans, ce soit des cuisses de poulet ou des kebabs. Euh, le, le, le fait qu'il y ait des kebabs dans le jeu, je pense que ça montre bien que c'est un jeu français. Grosse culture du kebab en France. Les cuisses de poulet, j'imagine que ça va être une référence à je ne sais quel euh, truc de bagnard. Euh, je me demande si c'est pas un cassé le bagnard. Oui. Comme ça, la bouffe. Je suis en train de dire des conneries. Voilà, donc euh, comme souvent dans les, dans les Dark Souls, dans les, dans les Dark Souls like, les ennemis en fait ont des patterns bien précis qu'il faut apprendre. Et ces patterns sont assez, euh, je vais pas dire télescopés, mais les ennemis en fait ils font un petit mouvement de, ils font un petit mouvement de préparation en fait pour, euh, pour annoncer leur, leur attaque. Et du coup c'est ces mouvements là qu'il faut apprendre pour euh, savoir euh, quand est-ce que la dague va, va arriver Voilà donc ici une de mes capacités aussi, une de mes runes que j'ai récupérées, c'est une rune qui permet de faire pousser les... <rire> Putain. Ouais. Du coup si c'est une référence à l'agent la, 212, euh, si c'est pas une blague, euh, ouais, ce serait euh, un bon jeu franco-belge. Effectivement, les, la rune que j'ai permet de faire pousser des vignes qui permettent d'accéder en fait à ces zones euh, qui sont inaccessibles autrement. Hop. Donc là, ça me menait pareil à. Pardon, ça me menait. Euh, ouais, vieux égout, qui est une progression euh, pas trop trop méchante encore. On va continuer un peu à explorer parce que ça me permet de choper des, ces parchemins comme celui-là par exemple. Un parchemin de puissance qui permet d'augmenter soit ma vie, ma force ou mes skills. J'ai augmenté ma force parce que j'aime bien jouer euh, dangereusement. Et ici vous avez une porte euh, sablier en fait. Une porte qui est là pour récompenser les gens qui aiment bien, euh, qui aiment bien jouer rapidement. Un peu récompenser les speedrunners du jeu. C'est une porte qui se ferme en fait au bout d'un certain temps. Et ici comme j'ai pris beaucoup de temps, il m'indique que la porte est fermée depuis 6 minutes en fait. Ce qui fait que bah, là j'ai absolument aucune chance d'avoir ce qu'il y a derrière. C'est pas des portes qu'on peut détruire comme certaines autres portes. Alors donc la petite euh, grille de vie. Voilà. Alors eux ils sont super chiants parce qu'en fait ils ont des attaques assez rapides et en plus de ça si on essaie de s'enfuir une fois qu'ils vous ont repéré et les mecs ils te, te chase en fait avec, euh, avec une espèce de capacité de téléportation on peut voir là qui ressemble un peu à mon phaser mais euh, qui est en soi beaucoup plus puissant parce que eux ils ont pas de cooldown et ils peuvent se un peu au plus 
des ennemis aussi qui sont assez compliqués parfois à taper parce qu'on a des, enfin, souvent des armes, de... des armes de mêlée qui ont des portées assez courtes et euh, qui, enfin, le personnage n'est pas vraiment fait pour attaquer en l'air. Ah, ici on a des petits, euh... on a des petits épouvantails qui donnent de l'immunité aux ennemis qu'il faut détruire en priorité. Alors, alors voilà, ici il y a une rune dans le mur, si je la casse, je trouve soit de l'or, donc ici j'ai trouvé un petit caillou doré. Où il y a aussi des fois des kebabs. Après Motion Twin, hein, ils sont connus pour foutre pas mal de, de références également dans leur jeu. Ça se voit notamment dans les, dans les descriptions des armes en fait. Il y a, il y a, des, il y a des petites blagues bon, qui parfois tombent un peu à côté. Hein. C'est pas toujours des blagues très très drôles, c'est parfois un peu malaisant. Alors ici, on a trouvé... Euh... On a trouvé un patron, un blueprint, pour, euh, pour une capacité qui a l'air d'être euh, du coup une volée de couteau. Ça a l'air assez, assez cool. Alors vous voyez par exemple si on va dans les descriptions, par exemple... Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait comme description marrante Voilà, alors l'amulette de pierre de lune, là que j'ai en bas à gauche, c'est marqué. Un bel objet euh, qui est caché sous les vêtements, ce qui permet de donner moins de travaux aux artistes travail aux artistes. Il y a aussi pas mal de, de blagues comme ça, des blagues un peu méta euh, sur, euh, sur euh, le fait que c'est un jeu vidéo et euh, blagues méta sur d'autres jeux vidéo aussi. Bah, ils s'en privent pas et après tout pourquoi pas. Hein, c'est un jeu qui est extrêmement fun et il n'y a, a pas de prise de tête. Le méta dans ces contextes là ça passe bien. Dans d'autres contextes c'est euh, mal utilisé, c'est peut-être un peu plus lourd. Ah, C'était marrant tout à l'heure parce que j'ai en fait j'ai trouvé un une espèce de. Ah, je vais me soigner là. Voilà donc le soin ça soigne un pourcentage, euh, pourcentage fixe de la vie. Donc, en fait si la barre de vie augmente, le soin reste proportionnel même si du coup on gagne, euh, on gagne malgré tout euh, plus de vie. Euh, ce qui est sympa c'est que tout à l'heure en fait j'ai ramassé euh, un bouclier que j'avais débloqué. Un bouclier qui permet de faire une charge en avant en fait. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire une. J'ai découvert qu'on pouvait faire une espèce de combo avec ce bouclier. En fait, on peut euh, faire une charge en avant et une roulade en même temps, et ça permet de traverser des distances incroyables. Et euh, ce qui est assez intéressant, du coup, pour euh, traverser les niveaux euh, qui sont quand même pas mal grands. Alors, petit coffre, ça fait toujours plaisir. Alors, ça, c'est un bouclier euh, d'avarice qui fait que quand on bloque une attaque, on chope du gold, tout simplement. Ce qui encourage, du coup, à, à laisser les ennemis attaquer. Bon, ça ralentit un peu le rythme du jeu, mais du coup, ça permet de farmer. C'est un jeu qui, euh, qui a une espèce de dualité assez intéressante dans le sens où euh, c'est comme c'est un, un peu un platformer avec pas mal de mécaniques qui permettent d'aller super vite. Les roulades, le cooldown est très faible, il y a moyen de faire des doubles sauts par défaut. Il y, a, il y a plein de mécaniques comme ça qui donnent envie de jouer extrêmement rapidement. Mais d'un autre côté, en fait, les ennemis ont tellement de, de patterns. Euh, il y, a, il y a tellement d'ennemis dans les pièces différentes et il y a tellement de patterns à retenir que souvent en fait il est, il est plus conseillé de jouer lentement et d'étudier les ennemis et d'essayer de les attirer un par un en fait et d'utiliser les capacités euh, style les bombes ou les grenades pour essayer d'éliminer les ennemis à distance et du coup on a, on a toujours cette envie de jouer super rapidement et à côté de ça en fait on a des ennemis qui sont un peu... Euh, qui souvent... enfin euh, il y a des combats assez impardonnables au final euh... Du coup c'est vraiment, vraiment ça ce jeu, c'est il faut essayer de se contrôler, contrôler ses ardeurs, essayer de ne pas, de ne pas euh, se jouer speedrunner. Alors là on a le choix soit d'aller sur les remparts, soit d'aller... Euh... Non si je ne me trompe pas... C'est ouais, ça, les, pri les prisons, les profondeurs de la prison. Alors on va aller sur les remparts, ne serait-ce que parce que c'est super joli. Alors le jeu de base est, super, est vraiment magnifique, hein. tous les décors sont en 2D. Et les sprites, vous avez dû remarquer, sont une espèce de... C'est des sprites un peu PS1 comme ça, une espèce de voxel. Sauf, bah du coup, sauf le vendeur qui du coup a, a, a que deux côtés, donc du coup il est en 2D. Le, le héros et les ennemis en fait sont une espèce de 2D, 3D, ça c'est assez, assez joli. Voilà, alors là du coup il y a la, la, la tempête de couteau. On va acheter tout de suite avec les cellules. Hop. Voilà, et quand on achète quelque chose euh, et que c'est complété, on peut l'obtenir immédiatement. On va le tester, on va remplacer les bombes. 
Ah oui d'accord, ok, donc ça fait tout autour de nous. Euh, Qu'est-ce que ça fait de plus Si un ennemi meurt en saignant, tous les ennemis se mettent à saigner. C'est bien, c'est la solidarité. Euh, je vais peut-être garder les bombes quand même, ça me paraît euh, plus puissant. Encore que... Ouais non, on va tester les couteaux, c'est niveau 2 alors que les bombes sont niveau 2. Alors, on continue. Voilà, du coup, euh, on, est, on arrive à la troisième zone. Dans enfin, chaque zone, il y a le... les remparts, du coup, comme, comme je vous disais, qui sont euh, vraiment super beaux. Un bel écran de charge. Voilà. Ah, bah, je vais obtenir un succès, ça tombe bien. Pip my ride. J'ai dû. Ça doit être, euh, ça doit être le nombre d'upgrades, j'imagine. Un truc comme ça. Voilà, donc là, vous avez un superbe coucher au lever de soleil. Euh, avec les remparts du château qui rappelle un peu le, les grands titres du jeu du coup parce que le, tout le jeu en fait ça semble être une, du coup euh, je ne sais pas en dit je sais pas s'il y a un lore en fait mais tout le jeu ça semble être euh, cette progression à travers un château en ruine voilà. et là derrière vous avez, vous avez un chouette parallaxe avec les, les tours du château euh, des tours qui semblent être vraiment très proches d'ailleurs vu comment elles bougent rapidement euh, ces deux pas voilà, donc là faut que je commence à faire bien attention parce que ça les ennemis en fait à chaque zone euh, font plus de dégâts et ont plus de PV donc euh, faire gaffe. Il y a moyen de bouger un peu la caméra comme ça autour de moi. Voilà. Et il y a moyen également de faire ces espèces de charges au sol qui tombent, qui font des dégâts. Euh, sachant qu'après il y a des, des capacités qui permettent de faire euh, par exemple des, de mettre le feu au sol en fait en, en faisant ça. Alors ces ennemis là, ces espèces de mages, ils sont assez chiants parce qu'en fait ils peuvent tirer à travers les murs et le sol. En fait s'ils sont dans une pièce à côté à laquelle vous n'avez pas accès, ils peuvent quand même vous tirer dessus. Bon, on continue d'augmenter la force hein. pour l'instant dans la zone. Cette zone là n'est pas extrêmement compliquée donc on va pouvoir s'en sortir. Je sens qu'on va me faire avaler mes mots bientôt. C'est sympa avec les, les ennemis là justement, ça peut, même si il y a un petit cooldown quand même sur le, le dodge. Ce qu'on peut faire aussi c'est rester au sol après une roulade en fait pour éviter la flèche. Donc, si on gère bien c'est... ça permet de... enfin il y a des possibilités de gameplay assez, euh, assez différentes. Donc, voilà donc vous voyez il commence à y avoir de plus en plus d'ennemis volants, on a des ennemis boucliers aussi. Euh, qui chargent avec leur bouclier et dont il est impératif de passer derrière. Voilà, donc là j'ai balancé ma petite volée de couteau, c'est pas mal, ça fait du saignement, c'est assez puissant. Par contre le goulin est assez long. Voilà, donc euh, l'idée c'est quand il y a un archer, c'est d'essayer de rester couché. Voilà, donc euh, c'est ça devient assez compliqué quand il y a beaucoup d'ennemis dans les pièces et qu'il faut faire gaffe à, à un peu toutes les, toutes les préparations de toutes les attaques, ça devient, euh, ça devient chaud. C'est vrai que souvent c'est limite bien de fuir en fait et de soit de se faire les ennemis de loin, soit de essayer d'étudier un peu plus la situation et de réfléchir à comment aborder ça. Ah bon là 11 minutes c'est même pas la peine. Voilà donc là j'ai 5 upgrades de dégâts, ce qui fait que je tape à euh, voilà. mon coup critique fait 1300 de dégâts, alors que le coup normal fait 400. Ce qui fait que les ennemis comme ça je peux les one shot. Du coup si je combine ça avec le, le phaser qui permet de taper à 150% dans le dos de l'ennemi, ça fait des, des coups critiques assez violents. Voilà, alors là encore un upgrade de force, du coup je suis à 6. Ça commence à être bien pété, je pense qu'on peut euh, on va pouvoir se permettre de prendre un peu de la vie après. Voilà, sachant qu'on peut euh, interrompre aussi la roulade en fait. Je peux la laisser courir jusqu'au bout et faire une petite espèce de petite glissade à la fin. Je peux aussi en fait euh, orienter le stick dans l'autre direction et ça interrompt la roulade ce qui me permet par exemple avec des ennemis à bouclier de rester à portée de d'attaque. Alors là par exemple j'ai esquivé le premier mais c'était encore en cooldown donc j'ai pas pu esquiver. Voilà donc téléporteur cul-de-sac immédiatement. 
Le côté backtracking, ils l'ont vraiment vraiment bien compensé, c'est vraiment cool. C'est vraiment un truc qu'il faut voir plus souvent dans les Metroidvania. Je sais que j'ai fait euh, j'ai fait Shovel Knight il n'y a pas longtemps, euh, qui n'a pas trop trop ce problème encore aussi, ça va. Au sens où il y a des euh, téléporteurs assez fréquents, même si quand même parfois il y, y a des moments où il faut pas mal, euh, faut pas mal marcher encore. Et là, pour, ce, pour le coup, dans ce jeu-là, il n'y a quasiment pas besoin de marcher. Parce que vous explorez les zones, dès que vous avez fini d'explorer, il y a toujours un téléporteur à 2-3 mètres qui permet de revenir en arrière. Et euh, ils, sont, euh, ils sont pas trop mal positionnés en général en plus. Alors, ça, je sais pas si c'est de l'équilibrage ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'il attaque quand on est sur la. Ouais, il attaque pas quand on est sur, euh, les, sur la chaîne. J'imagine que c'est de l'équilibrage parce qu'ici je pourrais absolument pas esquiver en fait. Ça c'est euh, assez intéressant. Ah, le phaser qui permet de, de, de en l'air de, de se téléporter aussi c'est pas mal pour gagner la distance. Surtout que le phaser en soi c'est... ouais c'est... Enfin mes skills sont au niveau 1 et c'est 1,8 secondes de cooldown c'est absolument rien quoi. C'est vraiment... Euh, je sais pas s'ils vont le nerfer au bout d'un moment ou quoi mais c'est absolument rien. Alors là, là je suis un peu dans la... voilà. Voilà, <rire> pourquoi faut toujours faire attention Alors Là je suis tombé dans une salle où il y a un ennemi élite euh, qui sont des ennemis un peu méga résistants et si on les vénère ils, ils pètent les câbles et euh, ils invoquent des, ils invoquent d'autres euh, petits ennemis pour les accompagner. Euh, ce qui d'ailleurs je pense est un équilibrage en fait euh, contre euh, la capacité du phaser parce que du coup vu qu'ils invoquent plein de personnes, enfin plein, plein d'autres ennemis, on peut pas phase directement derrière l'ennemi élite, on peut pas... Euh, pour pouvoir lui faire plus de dégâts. Alors là, euh, l'avantage c'est que du coup, euh, j'ai chopé un upgrade qui permet d'avoir des armes aléatoires hein, au début de, de la partie. Donc là vu que je suis mort, je suis revenu au début. Et là en fait du coup ça me permet d'avoir euh, des armes aléatoires. Et donc là j'ai un gros marteau qui est super lent qui fait des dégâts. Et le bouclier dont je vous parlais tout à l'heure qui euh, permet de faire un dash en fait. Du coup si on combine ce bouclier avec une roulade, ça permet de traverser des distances assez incroyables. Voilà, ça permet de traverser euh, okay. voilà, Vous remarquerez d'ailleurs que l'archer aussi fait des dashs. Certains ennemis quand on est trop proche d'eux en fait comme les archers faire des dashs pour s'éloigner et, euh, et avoir, avoir une distance suffisante pour leur pour leur, leur, leur arme. Et ce qui est sympa avec le, le bouclier dash du coup c'est que ça permet en fait de, de parer des attaques qui sont euh, qui sont loin en fait parce que du coup il y a certains ennemis euh, qui font une attaque sautée et si on part en fait l'attaque sautée euh, trop tôt ben l'ennemi sera pas encore arrivé en fait. Alors, le bouclier dash permet d'aller au contact de ces Alors pour le coup le, le, le marteau fonctionne moins bien avec le phaser en fait parce que du coup si on phase derrière un ennemi la première attaque est tellement lente que l'ennemi a besoin de le temps de se retourner ou de se casser. Alors ce qu'on va faire pour varier un peu c'est qu'on va aller dans le... Je vais finir d'explorer la zone et puis on va aller dans les égouts histoire de changer un peu l'environnement. Alors ça c'est un... Infantry Bow, ça c'est vachement bien. C'est un arc qui est super puissant, pareil, euh, même au niveau 1, il est extrêmement puissant. C'est un arc euh, qui fait des coups critiques quand on tire au corps à corps. C'est euh, un peu l'arc anti-distance, c'est assez, assez intéressant à utiliser. Alors, un petit bouclier, euh, une petite amulette qui permet d'empoisonner les ennemis. Qui font des dégâts. Nickel. Alors, le suaire, on va éviter. Hein. Ah, alors ça c'est un coffre euh, maudit. Alors, on va faire le beau jeu, on va le prendre. Voilà, alors le coffre maudit, ça file un item, ça file du fric et des cells. Mais en échange, en fait, euh, au prochain dégât que je me prends, je meurs instantanément. Et pour enlever la malédiction, il faut que je tue 10 ennemis. C'est assez vénère quand même, donc euh, on va essayer de se la jouer safe. Alors droite ou à gauche Allez à droite. Voilà un coffre normal. C'est quand même plus rassurant à voir. Et puis lui au moins il parle pas. Ah, 
Enfin, j'ai pas l'habitude, mais du coup, je pourrais utiliser ma technique là, du coup, qui est super mal. Je vais pas hésiter à utiliser mes items hein, parce que un dégât et c'est fini. Alors, on va se tenir, nickel. Alors, il reste encore 5 ennemis et c'est bon. C'est vraiment sympa ce système de malédiction parce que ça fait vraiment. Euh... Enfin, ça, ça donne soudainement une, vraiment une autre approche au jeu. En fait. les, même les ennemis les, les plus faibles en fait, on se dit c'est pas grave, je peux prendre un coup. Même si les ennemis les plus pourris deviennent euh, soudainement euh, plus terrifiants. Voilà, hop, ça fait 10. Sachant qu'il y a moyen de stun les ennemis quand on casse une porte devant eux. C'est un peu Rainbow Six, c'est sympa. Euh... Voilà. Alors, l'empaleur. Tiens, je n'ai jamais utilisé ça pour le coup. Ah putain, mais cette animation est magnifique. Là. Même ce bruit. Vraiment le plaisir ce jeu. Euh, du coup, l'empaleur, ça fait des dégâts critiques si on empale un ennemi contre un mur. Ouais. Euh, pof. Pof, pof, pof. Pas la peine de remanger un kebab. Hein. Qui ressemble plus à, à une espèce de, de pâte de poulpe sur euh, un stick. Hop. Voilà, sachant que dans la vie les kebabs ça redonne pas de la vie, c'est plutôt l'inverse. Alors je crois qu'on va tout explorer. Ouais, on est bon. Alors qu'est-ce qu'il a de beau à nous proposer lui euh, Heavy crossbow. Allez, réduction de dégâts. Histoire qu'on aille un peu plus loin que tout à l'heure. Euh... On avait dit qu'on irait où Ouais. Les égouts toxiques. Euh, je pense que le nom parle de lui-même. Puis la petite lumière verte aussi. Pour le coup, les égouts toxiques sont toxiques. Euh... Allez, on va continuer d'investir dans ça. C'est marrant parce que du coup, j'investis dans... J'investis dans des charges pour ma, ma flasque. Alors qu'au final, la plupart du temps, je meurs en fait sans avoir eu le temps de me soigner parce que je me fais déborder d'ennemis dans une pièce. Ah oui, il y a des ennemis qui spawnent dans le sol ici, c'est très sympa. Je crois que c'est. C'est également ici, ou alors au niveau d'après, on a une espèce de machine qui fait spawner des blobs avec des épées. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Oula, ouais. Voilà, alors 1, le poison, comme on disait. Euh, alors, grenade 3, c'est mieux que grenade 2. Ah. Les mathématiciens vous le diront. Ici en fait ça c'est vraiment un niveau où il faut faire gaffe en fait en descendant. On peut pas trop faire des slams au sol. Moi je vois aussi si le, le projectile des scorpions passe au-dessus de quand on se baisse. Ça peut être intéressant. Voilà, alors on a ces espèces de. On a ces espèces de manches tout aussi là comme comme dans Zelda. Euh... Qui évidemment quand il meurt euh, libère des œufs explosifs hein, parce que on peut pas. Hey salut euh, Aldirvat de ton euh, pseudo secret euh, l'homme au mille pseudo. D'ailleurs Aldirvat je, je suis sûr que toi tu te souviens de, tu te souviens de la brute, le fameux jeu de motion twin. Donc à l'époque on avait un peu subi ça sur les forums JVC, les gens qui postaient un peu à tout va leur lien à la brute.
cooldown de la grenade est assez agréable. Deux petites secondes. Deux secondes et demie. Voilà, alors faut faire gaffe aussi, il y, des... y, a... y a pas de dégâts de chute, il y, un... y a un stun de chute. Qui fait que si on tombe de trop haut au milieu d'ennemis, on se retrouve stun et un peu en enfin, un petit peu dans la merde. Allez, on va prendre un petit kebab. C'est toujours ça de prix. Tomate, oignon. Sans carotte râpée, hein, parce que des fois ils en mettent, on se pas Alors ça, oui, ça c'est super chiant. Ça devient super dangereux dans les niveaux suivants, ça. C'est le genre d'ennemi qui est assez facile à tuer, mais par contre, une explosion. Enfin, c'est les ennemis kamikaze et une explosion, ils s'en finissent immédiatement. Voilà, on va pas faire le malin, on va prendre un peu de vie. Chaque fois je me retrouve bloqué au milieu du couloir euh, pour aucune raison. Ok, on est pas trop mal. 3 upgrades de force là. Toujours des trop boucliers magiques. Ah, mais c'est. Euh... Oh la bouclier roulade c'est tellement bien euh, On va prendre un phaser hein. J'ai envie de dire c'est plus utile que le flashbang ne serait-ce que pour faire ça Alors flashbang de... ok Ah ouais, il y a du knockback sur la grenade aussi, faut pas regarder ça. Ouais. Ah, c'est très laid en plus. Hein. C'est une espèce de. de... C'est une espèce de paras croisée avec une vaginette, c'est assez, euh, assez ignoble. L'avantage des bestioles vertes c'est quand même qu'elles viennent immédiatement en contact contrairement aux chauves-souris de rouge de merde là, qui, qui se baladent un peu en dehors de l'écran et qui sont impossibles à toucher. Ouais, ça permet de, de, de traverser le poison aussi, c'est pas mal. Ah, c'est le phaser en fait qui permet de libérer un nuage de gaz au poison. Pourquoi on pourrait croire que les ennemis qui vivent dans ce, cet écosystème ils seraient habitués au poison mais en fait Il a rien pris, c'est bizarre. Certains ennemis craignent le poison et d'autres pas, c'est assez rapide de faire. Peut-être parce qu'il est vert et qu'il a un code couleur. Ah bah là, on a bien fait de venir là. Hop. Voilà, donc là ça a dû réduire le cooldown du phaser. Voilà, on a gagné, on a gagné 2 dixièmes de seconde sur le cooldown du phaser. C'est super ça, les marchands qui vendent des upgrades c'est un peu les meilleurs. Je sais pas si c'est un peu comme euh, l'officier de génie, c'est tous des, des, des jumeaux. Hop. Je vais décaler un peu ma lumière parce que j'en ai un peu plus de gueule. Hop. Oh. 
Voilà, je suis un petit peu moins blanc comme ça. Je rapproche un peu plus de mes origines. passe des égouts aux vieux égouts. Qui sont comme les égouts normaux mais en brun. Parce que la couleur brune c'est associé à la vieillesse. Les couches, tout ça. Allez on fait le plein. Il y a même un peu les mêmes ascenseurs dans Dark Souls. De toute façon, ouais, ça se voit même dans la DA, quoi, j'ai envie de dire. Les chevaliers squelettes, euh, des châteaux en ruine. Même si bon, Castlevania. Oh, Castlevania, c'est pas trop gros un château en ruine, quand même. C'est un peu encore luxuriant. Hein. Euh, non, on va pas tenter le diable pour le coup. Surtout que je sais plus trop ce qu'il y a comme ennemi ici. Ah, oui, voilà, ok. Alors, il y a ces. Vous voyez là, il y a ces putain de champignons en fait, qui spawn euh, des pics sur le sol extrêmement gaffe à ça en plus ils ont énormément de pb ce qui fait que quand on va les taper ils ont largement le temps d'invoquer des trucs sous la main sous pied oula petit bug ah tiens c'est un d'accord c'est un passage qui ne mène à rien c'est un petit bug de génération de niveau Il ben, n'y a pas fou là. D'accord, en fait on est venu là pour rien, c'est cool. Eh <rire> oui, j'ai qu'un seul téléporteur pour l'instant. parade volante ce qui est assez marrant aussi c'est que les, les ennemis en fait interrompent leurs attaques quand on ramasse des parchemins c'est une espèce d'équilibrage enfin, ouais c'est logique en même temps parce qu'on est c'est toujours marrant quoi ça serait peut-être mal je me trouve une meilleure arme parce que j'ai toujours une arme de niveau hein. Que je vais avoir. Ça va faire un peu gros upgrade quand je vais trouver un truc, je sais pas cool. Faire gaffe à ça. Alors il y a plus d'ennemis et de pièges que. Il y a plus d'upgrade et de pièges que pour l'instant c'est. C'est étrange. C'est vraiment vite, c'est vraiment bizarre. Allez, un empaleur de niveau 5, euh, ça sera plus serait-ce que pour cette animation en plus. Euh... Alors, euh, alors ça, ça génère un ennemi. Euh, ça génère un ennemi d'élite. C'est bien avec l'empaleur, c'est que c'est vraiment une arme qui est pour faire des trucs comme ça. Et les ennemis d'élite, ils drop du loot assez cool. Du coup, par exemple, là, il a droppé euh, une grenade euh, niveau 6. Qui fait que euh, les ralentissements liés au gel durent 4 fois plus long. Ce qui est quand même super cool. Alors, franchement, on est bien stoppé. À la limite, ça fait Dynasty Warrior avec cette arme. C'est assez violent. C'est très l'escalade. C'est très la chute. Ça 
C'est cool, il y a eu des portes qui donnent sur des, des parchemins, elles sont jamais très très chères. Oh là là, mais je fais tellement de dégâts. L'avantage aussi, c'est que quand on est dans le tas comme ça, avec une arme, une arme qui a de la OE, il suffit de, il suffit de continuer à taper pour regagner immédiatement tous les PV grâce au système, au système de regain de vie à la Bloodborne. Ça c'est assez cool. Et puis en plus, elle a, elle a aucun warm-up sur le. le, le sur... Ah, ça faisait longtemps, tu vois. Alors, lui en fait, il m'avait demandé. Euh... C'est très rare qu'il y ait des PNJ dans le jeu d'ailleurs. Lui, il m'avait demandé de. Il lui ramener une rune en fait. Et la rune, quand je l'ai trouvée, je l'ai gardée pour moi. C'est la deuxi deuxième rune qu'on avait trouvée qui permet de. Utiliser les sarcophages pour se téléporter. Et là, donc, du coup, elle dit Ah, donne-la moi. Voilà, et là, on lui dit non parce que bon. Yeah. <rire> voilà. yeah. Assez impoli ce héros. Voilà, donc j'imagine que ça va devenir un boss ou un truc comme ça. Allez, un petit kebab. Ah, le souci c'est que parfois il y a tellement de particules quand il y a autant d'ennemis que là euh, le scorpion derrière il a beau euh, le scorpion derrière il a beau euh, balancer son projectile on ne voit absolument pas et c'est super compliqué de ça en tout cas j'aime beaucoup cette arme euh, cette petite empaleur là c'est en train de devenir une de mes armes préférées Ah mais des kebabs partout c'est pas possible on est en dessous de. On est en dessous d'un kebab quoi c'est bien ça fait beaucoup de cellules. Je sais pas si je streamerai à nouveau sur ce jeu, mais dans tous les cas, si vous avez décidé de jouer avec, avec, avec le titre du jeu, je suis prêt. On a déjà fait un brainstorming sur le, sur le Slack de Lorraine Sport. Si vous avez des propositions, je suis ouvert. C'est pas mal ce combo bouclier roulade parce que ça permet de se dire, même en l'air en fait d'esquiver des trucs. Enfin, on va aller régler son compte à ce, à ce putain de champion. Alors ici on a un bouclier à, un bouclier à pointe qui, euh, ouais, qui fait des dégâts quand on bloque les attaques. Mais là, on va pas aller le chercher, hein. il, est dans la... il est dans la mélasse. Tiens, bah également, j'en profite tant qu'il y a des gens qui regardent ce stream. Euh, en fait, ce week-end, donc, euh, notre belle association, Laurent Sport, euh, a été invité par. Euh, par la Guild of Gamers qui est une association de terre de ville à côté de Thionville pour participer à la Guild of Gamers Convention c'est la deuxième édition qu'ils ont organisée on se 
l'autre côté de l'ANA France, il y a tout. Parce que donc, on sera chargé de tout ce qui est euh, commentaire des droits. Et euh, également d'animer euh, la web TV. Donc euh, vous pourrez retrouver normalement ça en direct sur notre euh, web TV euh, ici même. Et également sur la web TV de Guild of Gamers et probablement sur la web TV de l'ANA France également. On va hoster tout ça dans tous les sens. Voilà, donc euh, si vous êtes dans le coin de Thionville, même à Metz, hein, à la limite c'est pas très très loin, il y a un train euh, qui passe à Thionville, il y a des bus assez fréquents après. Euh, mais si vous êtes sur Thionville, euh, n'hésitez pas à passer hein, ce, ce week-end. Euh, les inscriptions au tournoi sont euh, encore ouvertes, il y a certains tournois où il reste des places. Euh, au niveau des tournois, ce sera Rocket League, League of Legends. Euh, Hearthstone si je ne m'abuse, il y aura du Magic aussi pour les gens qui préfèrent les cartes de type papier. Euh, sachant qu'il y avait du Overwatch mais ils l'ont euh, enlevé parce qu'il n'y avait pas assez de monde inscrit malheureusement. En tout cas voilà, euh, donc si vous êtes trop loin physiquement, euh, n'hésitez pas à jeter un oeil si t'as pas Non, ce week-end pardon, euh, n'hésitez pas à jeter un oeil, ce sera très sympa. En plus, euh, bah, je pense qu'on va essayer de faire genre des interviews des joueurs. Euh, on va essayer de retransmettre en direct aussi, euh, on verra si c'est faisable, parce qu'à 17h samedi, il y a le conservateur de Tourville qui euh, vient jouer des musiques de jeux vidéo en live en fait. Et je pense que ça peut être, enfin, je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont prévu en fait niveau, euh, au niveau du répertoire, mais ça peut être vraiment très fun. Surtout que si c'est les mêmes personnes que j'avais vu euh, il y a quelques, euh, il y a deux mois je crois, euh, ils avaient organisé un concert, le conservateur de Tourville. Et euh, il faisait des reprises de chansons de rock euh, célèbres, c'était vraiment génial. Alors ça c'est euh, du coup le premier boss du jeu, qui, euh, bah, qui est un peu 100% inspiré Bloodborne, je veux dire. Ne serait-ce que pour le côté euh, expérience scientifique ratée et le côté... Euh, le pont sous la lune. Voilà. Enfin, c'est un peu dommage, ils l'ont. Euh... Enfin, c'est un équilibrage qu'ils ont choisi de faire comme ça. C'est un peu bizarre, mais euh, quand on frappe trop l'ennemi, en fait, il obtient une espèce de bouclier avec des, avec des frames d'invulnérabilité. Je trouve ça un, un peu dommage parce que du coup, ça, enfin, ça ralentit le combat juste. Juste pour le ralentir en fait, ça, ça, juste, le jeu devient dur juste pour être dur. Ça c'est un peu dommage. Voilà. Bon, on récupère les dents du boss. Voilà, et on peut voir, euh, c'est devenu cette espèce de masse, euh, cette masse cellulaire informe. Les musiques sont très cool aussi. Voilà, alors là on va arriver dans le fjord du brouillard. Un niveau euh, assez joli aussi, ma foi. Qui pour le coup fait penser un peu à Dark Souls 2, notamment, euh, notamment la, la BD Pirate. Et puis il y a ces espèces de. Je sais pas comment décrire ça. Espèces de vikings samouraï, c'est assez bizarre. Qui ont des haches de G qui peuvent éviter. Ah, par contre, j'en fais pas beaucoup de dégâts. Je vais trouver une meilleure arme vite fait. Voilà, et à partir des niveaux euh, comme celui-ci, en fait, on commence à... En fait, c'est un niveau qui est linéaire, et en fait, au lieu d'avoir des, euh, des zones qui continuent vers le bas ou vers le haut, en fait, on peut rentrer dans les maisons, et euh, parfois ressortir euh, aux étages. Donc, je trouve ça sympa comme idée, c'est avant de la variété. Ah, vu la vitesse d'attaque de Storm, on peut limite rester en l'air, en fait. éviter la hache quand elle revient. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a là euh, oui. Alors le phaser c'est dommage, à mon avis c'est pour l'équilibrer, mais il n'y a pas de niveau sur le phaser en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas de phaser 1, 2, 3, 4, 5. Euh, 
peut-être parce que de base, c'est déjà suffisamment pété. Euh, alors ça, ça permet de placer une tourelle qui tire des flèches automatiques, mais euh, j'ai jamais trouvé ça très très utile vu que la toile a du PV limité et se fait détruire assez rapidement par les ennemis. J'ai du mal à repérer quand est-ce qu'on prend pas le Normalement, je crois qu'il y a un texte particulier quand on fait des compétitions. Je vous avouerai que c'est pas extrêmement bien indiqué. Hein. Alors, ça, c'est un peu le vendeur parfait. Hein. C'est qui a, un cookie, qui a un cookie géant sur sa spatule il, a, il est debout sur un sac Qui est dans un nid Et il vend des kebabs Ouais non tout est normal dans ce jeu Alors là j'ai récupéré une amulette qui permet de faire du feu quand je fais ça euh, Sur les longues chutes apparemment Voilà nickel Ah, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y, y a des dialogues marrants. Hein. <rire> Petite blagounette française. Hashtag la France. Alors, attendez, laissez-moi checker quelque chose au niveau du stream. Allez à du direct comme on dit. Alors. Parce que du coup là en fait je le frappe contre le mur mais euh, il va pas vraiment. Ça n'a pas l'air de faire des dégâts politiques. Cette arme est un mystère. Là il y a des pirates euh, avec des canons portatifs qui sont super chiants. Euh, je ne sais pas pourquoi. Dès qu'il va me voir, il va tirer un boulet de canon qui est euh, roule et qui rebondit et qui explose au bout d'un certain temps. C'est assez chiant. Et aussi, euh, il a aussi un enchaînement, euh, son proche de lui, un enchaînement de 3 coups. Une espèce de 3 hit combo qui, euh, qui fait assez mal aussi. J'ai vraiment l'impression de faire beaucoup de dégâts, c'est assez chiant. Je sais pas si c'est à cause de l'arme ou parce que j'ai pas assez de grade. Voilà, le BMF fait son 3 hit. Là. Ça commence à se corser, voilà. Il faut vraiment faire gaffe. Surtout que son boulet il explose au contact. Aucune marge d'erreur. Il y a vraiment des bonnes sensations de jeu. C'est beaucoup des trucs comme ça, c'est super fun de pouvoir taper dans le tas comme ça. Alors, en pâleur, qu'est-ce qu'il a de mieux celui-là Les ennemis brûlent. Mais encore. Bon, ouais, je suis gardé celui que j'ai, je pense. Je que celui que j'ai, il lance des grenades quand j'attaque. Assez 
incroyable pour une lance en métal. Alors là pour le coup, là il a pris des coups critiques mais faut vraiment qu'il soit collé au mur quoi. Du coup j'avais un peu des doutes sur l'efficacité de cette arme à la je sais pas si Elle est très bouchée. Je crois qu'on peut faire tomber les ennemis aussi. Je vais déjà arriver. Et euh, ils meurent quasiment immédiatement en fait. Ils ont une résistance aux dégâts de chute, c'est incroyable. L'idée de cette map c'est en fait de, de réussir à prendre une porte qui amène sur les toits et ensuite de sauter de toit en toit pour revenir en arrière pour aller aux zones qu'on a pas faites. C'est assez cool. Bon, sauf quand on se prend des boulets de canon à la gueule évidemment. Alors là par contre je crois que j'y arrivé à la limite. Ouais. Alors là il a pris énormément de dégâts. Il faut vraiment que l'ennemi soit dos au mur mais c'est extrêmement dur de les passer comme ça. L'idée c'est de d'enflammer le... le sol, enfin de trouver un moyen de trouver cette ville. Un classique du jeu vidéo j'ai envie de dire. Ça c'est sympa aussi, ça permet de, de placer un... une espèce de broyeur au sol. Je vais garder quand même ma grenade de glace parce que c'est quand même vachement utile. Ne serait-ce que pour que les pirates de merde arrêtent de tirer. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même plus efficace. Le risque avec les amulettes, c'est qu'on sait jamais. Euh, sur le La vie, c'est un peu comme une boîte d'amulettes. J'ai 
l'impression qu'il y a un système de pari aussi. Enfin, j'ai l'impression que le gameplay est vachement. Enfin, je comprends encore des trucs à chaque fois. Des fois, je... des fois, je tape les ennemis et je sais pas, le coup est paré instantanément. Sort 6 plus un. Ah oui, non, on perd le plus un de force du coup. Non, allez, on va garder. On va garder ça. En tout cas, on est bien là pour l'instant. Hein. Désolé, je faisais un petit test du chat. Euh... Le navigateur fait des signes. Ah, franchement, on est bien là. 6 upgrades de force. Euh... Encore une petite fiole. On est un peu peinard. Pour l'instant, j'ai jamais fini le jeu. Enfin, j'ai jamais fini de run. Non, pas un jeu qui est bien. Putain, on a 50 cellules là, ce serait bête de mourir. Avec ce, avec ce peuple là c'est super chaud J'ai l'impression que je suis sur certains sites ici quasiment obligatoire. Bon, moi bah, j'ai l'impression que ça va être. Euh... Ouais, j'ai l'impression que ça va être le cimetière ou rien. Alors c'est pas grave. Juste ça a pas l'air juste très réjouissant c'est tout. Alors ça c'est vrai que pour le coup c'est un peu un souci parce que là je... Comme le cimetière en fait est dans une pièce, il n'est pas indiqué sur la, la map générale. Et du coup je sais plus quelle porte j'avais emprunté pour y aller. C'est un peu compliqué. Je pas là quand même aussi. 
Enfin, je veux dire... Euh, non. Ah d'accord, ok, c'était vachement plus tôt. Ah oui, c'était carrément au début. magique euh, qui va nous amener au cimetière un peu comme les vrais ascenseurs quand ils cassent voilà hop. le banquier est content charmant je me demande si on peut avoir un... quelque chose qui permet de courir sur les murs ou quelque chose comme ça parce qu'il y a plein d'endroits inaccessibles Sympathique. Oh, je me trouverais bien un petit marteau niveau 6 là, ça serait super. Je me souviens une fois aussi, j'ai perdu une partie. J'étais arrivé, euh, je crois que c'était ici justement. J'ai eu un freeze au moment où je sautais par-dessus un défi que j'ai raté mon double saut. C'était pas, pas vraiment le meilleur moment. vers lui et ensuite il donne un gros coup avec sa serpe. Une serpe qui est sûrement une référence à un panoramix. C'est tard par contre. Le fait que je puisse pas mettre. Euh, enfin, foutre le feu assez rapidement sur. Euh, sur l'huile que j'applique, euh, c'est un peu dommage. Et une clé. Toujours bien d'avoir des clés. Hop. Hop. 
passage secret et... Attention. C'est un peu de la merde ça en fait. Je, je, perds, le, je perds le point de force comme j'ai l'autre épée du coup. Ouais. Kebab. Sauvé par le kebab comme une explosion. Par contre là je commence à prendre sérieusement cher. essayer de s'approcher de la fin de la zone. Il y a un ennemi qui, qui génère de la brume en fait c'est chiant parce que tu comprends plus loin. ces pièges mais d'une force L'interrupteur Ce qui est problématique Ah mais oui on a ramassé la clé Enfin Pourquoi vous ne me le dites pas
la merde, on a plus de, on a plus de soins. Là. Je sais pas trop ce qu'on va faire là. Une sortie rapide serait agréable et appréciée. Sorcier brouillard. Je trace. J'ai quand même envie de voir ce qu'il y a plus loin. par là ouais, parce qu'en fait je l'ai pas dit mais si en fait on c'est chaud si je meurs en fait euh... sans avoir donné le... le blueprint à un marchand le blueprint est bien sûr perdu là c'est un peu tendu Ça c'est fortement apprécié. C'est une épée qui est extrêmement rapide. Oh, je n'ai jamais fait ça. Intéressant. Ah, écoutez, je pense que le stream s'arrêtera quand je vais mourir. Moi, comme ça, ce sera simple. Bah, en plus, je peux l'acheter tout de suite. Ah, les bonnes armes à risque. Plus de dégâts lorsque moins de vie, très bien. Ah oui, donc en fait à moins 50%, oui, okay. <rire> c'est le genre de, ok. Moins 50% de vie, ça tape en coup critique tout le temps. C'est quand même extrêmement violent. insupportable ça tient mais serait-ce un boss bah allons-y putain mais qu'est-ce que c'est beau genre. ah oui d'accord donc il est vénère d'accord mon dieu la caméra s'éloigne qu'est-ce qui se passe ok ma barre de vie Ah, il a des petits pics qui lui poussent en plus quand il charge. Putain, je lui ai rien enlevé comme fille quoi. Horrible. Ah, c'est bien ça, les toilettes en véhicule. Là. s'accélère ah d'accord oui ok Bien. ça ça va se casser au fur et à mesure donc. il a de la e double 
attaque distance. Ah, C'est sympa parce qu'il se replace avant de faire ses, ses tirs à distance. Ça, je me suis à dodge. On est reparti pour les tentacules. Ah putain elles font des... Elles font des... Elles font des espèces de hauts là. Il y en a une qui fait une hola et l'autre qui... C'est horrible de shoot them up. The bullet hell. Par contre, je, je hais, je hais ces tentacules, mais de force. <rire> Par contre, cette tentacule folle est super drôle. Ah mais putain, trop de trucs à gérer en même temps quoi. Attends, des fois je me gratte. Ah, je peux même pas la frise quoi. Horrible. Il y a quand même un gros 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 pic de difficulté, c'est euh, assez hallucinant. Ne serait-ce que parce que le premier boss, euh, on peut arriver et, et lui enlever la moitié de sa barre de vie en 5 secondes et celui-là... Euh... Putain j'avais 7 upgrades, j'avais une arme niveau 7. Euh... J'imagine que la difficulté va être ajustée, je sais pas si ce sera vers le haut ou vers le bas, mais... D'ici là, euh, dame. Hey un petit petits secrets sympa dans la salle du début en plus j'ai jamais fait gaffe bon moi j'aime m'arrêter là parce qu'il fait à peu près 45 degrés dans mon t-shirt voilà c'était Dead Cells hein. euh, j'espère que ça vous a convaincu même si bon le jeu est sorti il y a un mois donc euh, je vous conseillerais quand même d'attendre un peu plus euh, sinon au niveau association, du coup, euh, ce week-end, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous serons à Terville pour la Guild of Gamers Convention. On sera sur la partie euh, commentaire des tournois et retransmission sur la web TV. Donc si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à Terville, euh, c'est ce que je vous conseillerais quand même de venir parce que ça va être super sympa. Mais si vous ne pouvez pas venir, euh, ce sera retransmis sur la web TV Lorraine Sport, la web TV Guild of Gamers et la web TV Lana France. On va hoster tout ça. 
ce sera tout le week-end. Si vous souhaitez venir sur place, euh, il, y aura, euh, il y aura de très bons burgers, il y aura des tournois Hearthstone, euh, même des tournois Magic, des tournois Rocket League, des tournois League of Legends, des tournois FIFA. Euh, de quoi satisfaire à peu près tout le monde. Je vais vous remettre sur, euh, sur l'écran de pub. Hop, voilà, l'écran de pub. Euh, également un tournoi Street Fighter 5, effectivement, excusez-moi. Euh, et comme vous le voyez, le samedi, euh, un concert euh, jeu vidéo, également, par le conservatoire de Thionville, qui promet d'être fort intéressant. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont jouer. Voilà, euh, donc, sinon, niveau planning de la web TV, euh, je vais juste regarder ce qu'il y a demain. Histoire quand même de faire bien mon boulot. Alors. Alors demain il n'y a rien. Par contre, vous retrouverez le monsieur Zelob euh, vendredi soir de 20h à 22h. Et ce sera du Rainbow Six de haute qualité. En connaissant le skill de la vie Zelob. Euh, bah D'ici là, moi je vous retrouve peut-être la semaine prochaine. On verra bien. Peut-être pas sur du Dead Cells, peut-être sur du Rocket League, j'ai bien envie d'en faire. Et euh, peut-être pas tout seul, si j'arrive si à trouver un coéquipier euh, en bonne compagnie, c'est toujours euh, plus agréable. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous. Allez, à bientôt